Метаистория. Итак, друзья, в нашем курсе философии мы добрались до одной из самых интересных тем – метаистории, сказал Михаил Иванович, войдя в кабинет. Вы наверняка уже что-то слышали о ней, и, возможно, кто-то хочет поделиться своими мыслями. Я слышал, что метаистория изучает творчество тех, кто сознательно участвовал в эволюции нашей планеты, первым ответил Александр. Метаистория изучает те невидимые течения, которые скрываются за общеизвестными историческими фактами, добавила Надежда. Значение метаистории начинаешь лучше понимать, начал Олег, когда сравниваешь современные учебники истории и те, которые писали с лет сто назад и ранее. Если современные полны элементами метаистории, то читая старые, понимаешь, что тонешь в именах, фактах и датах, пытаясь понять, что за этим стоит. Святослав Рерих как-то сказал, что можно знать множество имен, но ничего об их носителях. Метаистория позволяет нам видеть мир гораздо глубже, позволяет осознать смысл тех или иных событий. Я читал, продолжил Владимир, что широкое исследование метаистории началось с трудов Людмилы Васильевны Шапошниковой в конце 20-го, начале 21 века. Это очень радует, что вы уже что-то знаете о метаистории. Эта тема не является для вас чем-то совершенно новым, и мы можем углубить знания на уже подготовленной почве. Метаистория как явление – это духовная сторона исторического процесса. Как наука, она изучает скрытые от поверхностного взгляда течения, сознательно создаваемые творцами эволюции на Земле. Без этого труда человечество по сию пору находилось бы на уровне пещерных жителей. И только глубокое сознание их самоотверженного подвига и помощь им значительного количества землян позволяет серьезно ускорить эволюцию человечества и так быстро преображать планету, решая множество тысячелетних проблем, превращая близоруких эгоистичных разрушителей в ответственных сотрудников, действующих в созвучии с космическими законами. Давайте к следующему занятию каждый из вас Выберет и подготовит тот аспект этой темы, который ему наиболее близок, и мы соберем целую мозаику знания. Нашел интересное место из огнейоги, которое, на мой взгляд, тесно связано с метаисторией, решил добавить Олег. Каждое столетие психическая энергия повелительно пробуждается в человечестве, но обычно этот благой указ не бывает принят двуногими. Возьмем пример. В начале прошлого столетия поднялась волна романтизма, но без понимания сущности его, иначе говоря, героизма. Посредине столетия Земля была окутана отрицательным материализмом, но было упущено изучение истинных свойств материи. Конец столетия наполнился упадничеством, тогда как была осуждена переоценка ценностей. Начало нынешнего столетия ознаменовалось знаками войны и народных потрясений, но психическая энергия направляла к завоеванию иных миров. Так извращались сужденные ценности свободную волей. В середине нашего столетия вспыхнут знаки различных неусвоенных энергий, и снова люди будут метаться в ложных направлениях. И поэтому своевременно дать зрячим знаки истинного пути. Пусть имеют время освоиться, помня о краткости срока. Отлично! Ты можешь собрать сведения о метаистории из живой этики. «Можно я расскажу о Сергее Радонежском, как о Творце Духа Русского Народа?» – спросила Катя. «Отличная идея. Записываю». Не забудь упомянуть писателя Зайцева и историка Ключевского, которые одними из первых осознали великую роль этого уникального подвижника в истории Руси. А я, можно, расскажу об индийском императоре Акбаре, мечтавшем о единой религии, непонятом современниками, и ставшим особенно почитаемым века спустя, когда осознание всей мощи и ценности его трудов стало углубляться, спросил Михаил. Я бы хотел рассказать о Сен-Жермене, в котором многие недальновидные наблюдатели, сочинившие немало легенд, не замечали объединителя Европы и того, кто так много сделал для развития науки и производства. Отлично, Владимир, подойди позже. Возможно, я смогу посоветовать тебе источники, с которыми ты еще не знаком. Я бы хотел рассказать о Николае Рерихе как метаисторике и особенно о значении его центральноазиатской экспедиции в начале 20 века. Это важная тема. Отмечаю тебя, Александр. Хорошо. 
А кто хочет рассказать об искусстве Рериха, как отражение его исторических взглядов и влияние этого искусства на метаисторию? «Можно я?» – спросила Маша. «У меня есть интересный материал на эту тему». «Конечно, с интересом ждем твоего выступления». «Рад, что тема искусства продолжает тебя волновать». «Расскажешь о профетической роли искусства в истории человечества?» «Я как раз об этом думала». Через несколько часов Маша сидела дома, за своим письменным столом, перелистывая одну из своих любимых книг. Это была не просто книга, это было одно из ее сокровищ, которое она держала на особом месте книжной полки, всегда с радостью останавливая взгляд на ее переплете. Это было первое издание метаисторической живописи Николая Константиновича Рериха, написанное Людмилой Васильевной Шапошниковой. Оно досталось Маше от прадеда художника, с которым она чувствовала особенную связь. Кроме книги, ей досталось и несколько живописных работ, по которым она видела, как он тоже стремился прикоснуться к метаистории и услышать голос камней, намагниченных историей. Маша внимательно разглядывала его аккуратные пометки карандашом на полях книги, уже порядком выцвевшие за сотню лет. Сама книга сохранилась достаточно хорошо, напитанная теплом любящих рук многих читателей. «Такими они были смелыми, мудрыми и талантливыми», – думала Маша – как трудно было им преодолевать костность мышления, чтобы сказать такое важное и передовое слово в искусствоведении, истории и метаистории, и самим стать творцами этой метаистории, расширяя и направляя сознание человечества. Она с удовольствием в сотый раз рассматривала картины выдающихся мастеров, которые были способны находить знаки истории и автограф, оставленный автором уникальной книги. Эта книга так много значила для Маши, самых ранних лет, привлекая к себе картинами, зовя к творчеству и красоте, а по мере того, как она начинала понимать прочитанное, открывала перед ней те удивительные и потрясающие способности, которые может развить в себе художник, указывала на знание о том, как мощно может он влиять своим творчеством на человечество, поднимаясь до теургии и открывая глубочайшие тайны жизни. Маша представляла, как возьмет на урок книгу и покажет ее друзьям, представляла полной радости и одобрения взгляд Михаила Ивановича, как расскажет об огромной ценности картин мастеров прошлого, прикоснувшихся к метаистории и сумевших так достоверно передать голос прошлого. И особенно о Николае Рерихе, которому искусство позволило видеть не только прошлое, но и будущее, осознавать единство прошлого, настоящего и будущего и помогать входить в мир этому более совершенному будущему показывая своим примером, каких высот знания может достичь мастер, поднимающийся по ступеням восхождения духа и проникающий в мощь искусства, преображающую человечество. В прошлом, не понимая и умоляя творчество Рериха, его называли мистиком, тем самым отодвигая эволюцию. Благодаря своим уникальным способностям и в созвучии со своей гениальной супругой и двумя выдающимися сыновьями, он так многое сумел сделать для расширения сознания человечества приближению эпохи метанауки, метазнания. Поэтому и было так много желающих молить и исказить смысл его уникальных картин и приносимых им знаний. Поэтому ему и приходилось писать об истории помимо историков и так много бороться за сохранение культуры и памятников искусства. И только сто лет спустя люди начали воздавать должное уважение вестнику красоты, водителю культуры, апостолу качества. Перед мысленным взором Маши проплывали лица Николая Рериха, Людмилы Шапошниковой, ее прадеда и Михаила Ивановича. Она чувствовала, как ей открывается новая глубина жизни, новый смысл, открывается этот метауровень, призывающий к борьбе с поверхностным и легкомысленным суждением и зовущим ко все более глубокому осмыслению и проникновению в новые, еще неизвестные аспекты знания.